是谁来晚餐？每期带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。民主法治是台湾全民的希望，立法委员必须更加专业。我们的国家编列每个月四十万的预算，让每位立委雇用八到十四位国会助理协助问政。究竟国会助理都在做些什么呢？今天我们就要带大家一起去了解一位资深国会助理的工作与生活。女主人蒋念祖，民进党总召柯建明立委办公室法案主任。转型正义的法案、年金改革的法案、还有司法改革的法案、还有同性婚姻的法案，目前都是我负责。他想邀请的来宾是消防旗，男主人刘景长，无线电视台人资处处长。为了工作可以牺牲家庭、牺牲生活，那个观念现在已经都慢慢都被淘汰掉了。他的来宾人选是林美秀、林依晨，儿子刘永奇，大学电机系一年级学生。是上课认真上，下课稍微复习一下，然后再回家。想不通的话，你再看一下就可以了。他想邀请林志炫，女儿刘湘君，高中一年级学生。我原本想要念就是设计之类，就是想要画画，可是现在都没有时间画。他的偶像是苏打绿的主唱吴青峰，历史老师李杰。究竟谁会是今天的座上宾？在来宾上门之前，一起来认识这个当国会助理的女主人跟她的家人们。因为他是总招，所以他都坐在第一个位置。蒋念祖是民进党党团总招柯建明的法案助理，他正透过办公室的荧幕关注柯委员在立法院参与党团协商的进展。现在就是在讨论的是司法院的这个，他们就一百零零六年度的预算。各党各派都会推派他们的总招，或是干事长，或书记长，都会来这边协商。听到协商，就让人联想到桥。那么立委诸公们到底在桥什么呢？在过去立法院没有朝野协商的时候，有可能是一个会期，可能通过不到十个法案。所以呢，朝野协商是在解决议事效率的问题。院组上班的地方是立法院周边青岛公路上的办公大楼。立法院提供的办公空间有限，很多立委会在立院附近设立办公室。我们现在这个办公室已经大概有十十八九年的时间了，所以我那时候有拜托客人做个书柜给我摆东西，然后客人说：“哎，要怎么做？”我说：“绝对要没有玻璃的，完全看不见，因为我不想让人家发现我我是怎么堆的，反正门关得起来就好了。”政务官有时候也会亲自到立委办公室寻求支持。啊，这是我们办公室大家最喜欢来的地方，厨房。我们的蔡总统曾经坐过这里，他那时候当陆委会主委的时候，我们办公室人客太多，他真的曾经坐在这里过，所以住在这里也可以当总统。念祖啊，嗨，来来来来来，好，坐坐。念祖每天都得跟他的老板柯建明开会好几次，他得随时 on call。没有礼拜天就。开始，人家改革讲，公司会两天而已。对。那现在我整个办公室一下全部投入了，家己去红光，后面就着急人，家己去红光。自己去着急啊，着急就很着急啊。啊，当然这样，好吧。好，然后还一讲，我们也下课啊。柯委员认为，国会是挑战性很高的职场，也是很好的学习成长环境。那我常常跟自己讲说，你放心，你老板以前是雅克汉帝啊，你也关系都没有。很多人都反映听不懂柯委员在说什么，但念祖和他一起工作了十八年，早就没有这个问题了。因为我总觉得他脑筋动得比嘴巴快，我们已经很有默契。他有时候讲几个字，我就知道他在说什么。念祖的工作不只是在办公桌前研究法案，有时也要跟着老板一起进立法院议场开会。好了，来吧，一人来，一人来，哦，来了，好。好，就到这里。那我跟委员上去。偶尔念祖也要面对媒体记者。立法院是日剧时代的建筑，党团办公室外的回廊就是媒体做连线报道的场所。立法院在开委员会或是在开院会的时候呢，很多的记者就会守候在这里。立法院内还有一间科别齐全的医务室。
，甚至你会看到很多立委打架受伤了以后，第一个也是会跑来这里，没有肩膀要自费，念祖做了二十四年的国会助理，对立法院了若指掌。然而，政治并不是他大学的第一志愿，他从没想过要到立法院工作。当我考上政治系的时候，我是非常的惊讶的。所以我大一的时候，老师曾经带我们来立法院参观。但是对立法院这样的气氛的时候，其实我曾经跟自己说，我绝对不要来这里上班。东海政治系毕业后，念祖在老师的推荐下到国会观察基金会工作，从此与立法院结下不解之缘。因为那个工作就是要来观察立法委员，所以就因而就这样阴错阳差认识了一个许天才立委，他就请我来当他的助理，然后我就一口答应了。所以我就这样的因缘机会就来了立法院。也是在当国会观察员的时候，念祖遇到了他的另一半刘景长。念在中山大学念硕士的时候，我们一些老师他们一一起成立那个国会观察基金会。当变完之后，他们成立就找我去了。招募这些观察员的时候是，是也是我在处理，所以他也是我当初联络叫他进来的。其实我跟他从事一年，嗯，我只觉得这个大哥哥对我蛮好的，所以他每次要吩咐事情的时候，我们三个里面他就只会打电话给我，所以有的女生就会很。很不是滋味，然后就很，很那个会说，为什么他都打给你？为什么他都打给你？然后我就会开玩笑，忍不住说，那这样好了，他喜欢我就可以吗？<笑>在北港长大的念祖，婚前常到朝天宫拜拜，向妈祖祈求好姻缘。还没有。没有另一半的时候，我其实都会去拜妈祖娘娘，说，请你保佑我哈，以后找到一个如意郎君。所以我有时候跟都会跟我先生开玩笑说，哎，我是你是我拜妈祖求来的。<笑>那表示还算虔诚。我但是大学还蛮多人追我的啦。但是他是第一个让我觉得他就是我要的那个，我，哎，就是认为就是他的啦，嘿。我我也没真正交过女朋友，是吗？所以比较容易上当的。警长是在嘉义长大的本省人，父母亲都是忠实的民进党支持者。你要让他们参加很多游行啊。哦，高雄啊，台南啊，台北啊，都跑哎。我最近这个最近高兴去。主动的啦，我这算主动的，唔是人的算，人头讲哦，人头讲哦，你知？以前拢叫个调，这样无法度。而念祖是外省第二代，爸爸是资深国民党员，双方父母不同的政治立场，从他们结婚时挂的喜账就显露无遗。所以那时候我在民进党徐建才委员办公室工作嘛，所以我同事就帮我要一大堆民进党立委的喜账给我。那我爸一看到名字就说：“这些我通通都不要。”然后呢，我公公就说：“你通通都不要没关系，我通通都要。”当我们要回门的时候，当天啊，我爸爸就教我一个东西，哈，说是连战给我的那时候的行政院长。然后我爸看到就说：“好，这个我要，这个我要。”那我公公就说：“好，那这个给你，这个给你。<笑>”念祖的父亲已经过世，他和几个姐姐经常相约回台中娘家探望母亲。经过当年他和警察订婚请客的餐厅，爱拍照的一家人又重温了当年的场景。订婚那天，警察通过了蒋家亲友团的人品测试。订婚那天喝醉了，你还记得吗？他们就是灌他酒。要测试他人品好不好？就一直给他灌，一直给他灌。看他会不会站在车、嗯、车那个会不会餐桌上面唱国歌、啊？会不会胡言乱语啊，或者什么的、啊？结果证明就是他除了睡着不会做别的其他的事情。喝醉了只会想睡觉。<笑>证明酒品不差，人品也不差。<笑>念祖和姐姐们因为姓蒋又是浙江人的关系，小时候常会被人认为他家跟先总统蒋公有什么关系。通常人家都会觉得说，啊、你姓蒋啊，跟蒋公有什么关系？然后接着马上就问说，哎、你是不是奉化人？我老师也姓蒋，可是他的国语不是讲得很好，然后就叫我起来。<笑>你因为你姓蒋的，所以你就要起来念书，每一节课都要叫我念。我就想说，哇，我好冤枉。
在民进党这个圈子哈，坦白说也蛮多人问我女性讲跟蒋总统有什么关系，然后也是会问我说你是不是外省人，甚至有的人还会质疑我说，哎，你的老板怎么会用你这个姓蒋的又是外省人的哈？有趣的是，这个姓蒋的外省家庭，五个女儿嫁的都不是外省人。我的是客家，他也是客家，他是客家，客家啊、你的是福建，省，是本省的、啊，客家，客家，一半一半，一半一半，这口码是本省。客家媳妇儿的大姐，还记得当年蒋爸爸对警长这个本省少年郎的印象。因为他第一个也很像我爸爸的文人书生的斯文的形象嘛，面相看起来不像个歹徒，所以就都很满意的。而念祖成了本省媳妇儿后，经常因为听不懂台语而闹笑话。他们才知道说我听不太懂那个冬瓜的台语叫什么？当归。当归啊，但是他买成当归，买到当中药的当归。不会说台语的念祖，婚后和公婆能够相处愉快吗？啊，这嘛是不是？念不在。妈妈，我爱你。好。究竟发生了什么事？婆婆的眼泪掉不停呢。休息一下，马上回来。今天谁来晚餐？拜访的是民进党籍的国会助理蒋念祖，以及他的先生刘景长和他们的家人。景长的老家在嘉义，八十六岁的母亲听说儿子媳妇儿要回来，坚持等他们到家了才要一起吃饭。也没家啊？因为他老人住，住就跟住一起。没住跟我住。我们都开心呀。那我啊，我啊，我没走。我啊，那我今天我在我啊。那我们每次回来的时候，他就会食欲特别好。刚结婚时，念祖不太适应婆家的饮食习惯。我以前没有吃过石墨鱼，我就跟我老公说：“为什么你都要吃这个？吃这么多的，这个吃走这么多的鱼啊？好奇怪！”我说：“我从小到大吃的鱼哈，几乎都没有吃。”婆婆的肾功能不好，念祖提醒她不能吃太咸。你要讲个价，每天讲那个吗？我以前也听不懂什么叫价，讲个价。我说什么吃的比较正，价，蛋。念祖的台语现在已经进步很多，不过当他称赞婆婆很能干时，还是被公公纠正了一下。我讲你煮厉害啊，以前嘿。煮厉害。做做个话是较好听啊，厉害，无一无无一点好话啦。我没有那个意思哦。厉害较负面啊，咬咬是较正面、啊。景长是五个孩子中的老幺，从小就会帮忙在市场卖菜的母亲做家事。上学前我会先把有些放在冰箱的旧菜再拿出来，然后拿拿到那个市场摊位上先摆好。晚上放学回来，我会先煮饭。结婚后，警长和念祖在台北上班，两个孩子送回老家，请母亲照顾。大概结婚两年了，我婆婆很语重心长地跟我说：“我今年七十岁了，麻烦你赶快生小孩，我还可以帮你带。”在老了就没有办法帮你带。好久没见到孙子了，阿妈忍不住流下思念的眼泪。阿妈，我看到孙买的马赛，我这马心里都是的马赛，不快，骨不快，当我不快嘛，他没得做会的，我问他们做煮饭好人家，不快，我的马赛。好了，过年就等来了。这还能我抓到还啊，还啊！念祖赶紧联络在家陪妹妹念书的儿子永琪。梁永琪，阿妈很想你耶！阿妈说要跟你讲电话，你等我一下哈，啊，讲大声点呢哈。阿妈，我爸阿姑无看到你，足艰苦。哦，啊，不过我们，我阿姑阿阿妹妹呢？妹妹，你嘛是我旁边，你食虾米啊？你食米哦，哦，哦，好啦好啦，放假哦
，冠廷在都来了哈。阿妈最近身体欠安，想起往事容易伤感落泪。念祖拉着警长，要他给妈妈一个爱的抱抱。要孙龙，你要抱抱你妈妈。外地，嘿。妈妈，我爱你。好。念祖又从手机里找出几个孙子的合照，安抚婆婆的情绪。好，这戏也拢跌，好你看嘞，好你看这戏也，都是你的孙。啊，你你都无，地东来玩看，我都无当看。好，我我我去说出来，好你。<笑>你去说啊。除了想孙子，阿妈也想儿子。她看电视从不转台，频道锁定在警察上班的那一台。我弄面子。现在在无线电视台人事部任职的警察，早年也做过国会助理。你好，我是蔡通龙蔡委员助理。蔡委员后来没当立委之后，我有一段时间也离开了，我自己去别家公司做，但也没做多久，后来就民事开始成立了嘛，那就他们就就找我过来帮忙。因为有过相同的职场经历，因此警察非常了解念祖工作上的甘苦。那工作内容性质我都知道，那他的辛苦我都知道，所以。我们都很能够互相沟通，他现在那个位置有很大的影响力，要我我是一直会提醒他要注意自己的言行，不要让人家感觉你太，就是不要仗势欺人的那种感觉。我会常。两人每周会有一次早餐约会，聊聊彼此的工作和心情。他通常是我的垃圾桶啊，<笑>他常常是我情绪的一个。一个可以调节的一个很好的一个伴侣啊，所以我还蛮喜欢跟他分享有的没有的。不喜欢讲太多话。对对对对对。警察的个性温和，却很欣赏念祖的率直。好恶写在脸上，蛮正直的，讲求公平，所以做一些有关公平正义的事情会全力以赴。这个也符合我的价值观。而念祖喜欢警察温暖平和的特质。哦，跟他沟通事情就会觉得是充满温暖，然后一个很好沟通的对象。其实他就是这一个特点，非常的吸引我这样子。哎，在念祖的记忆中，警察生气的次数屈指可数。哦，我们结婚二十二年来，真的他生气的数字，其实我真的，我就印象中可能没有超过三次哦。女儿香君也证实，爸妈不会吵架，只是有人会被骂。都是妈妈骂爸爸，爸<笑>跟爸爸吵不起来。<笑>有时候妈妈回家心情会不太好，那爸爸可能做错一件事，像是衣服折得不滑，就会骂他。<笑>我每次骂他都面带微笑，就像这样。<笑>一个巴掌他也不响嘛，你就是不要立即的回应回回应就好了。这家人有时候你不能说谁对谁错。不轻易生气的个性，让警察能够胜任繁杂的人事工作。哦，要能够撑得住气，因为有时候有很多人来抱怨的时候，我必须能够听听懂他的他的问题点，然后提供他一些解答，而不是别人的抱怨我马上就回击。而警察的好脾气，据说是来自佛的点醒。你小时候我脾气也不好，但就有一天做梦，到五岁还是什么时候梦到梦到一尊大佛跟我说：“不要忘记你这一生的目的。”但后来我起来就啊，对啊，我来是要干嘛？后来哦，就是不能生气哦。我也不知道为什么，就说哎，我这样不，就是不要生气这样。我认为是，我不生气是，就是休息。焚香供佛是警察每天起床的第一件事，而家中供奉这尊佛像的因缘，是因为念祖要减肥。女儿生出生后没多久，生产完因为比较胖嘛，稍微她想要去减肥，然后有朋友介绍，就到金山一个道场去参加禅修断食。学佛之后，警察每天祝祷周遭的人身心快乐，自己也更少生气了。他每天都会做这件事情，因为他是我们一家之主。他要负责
，警长是家里最早起的人，他会准备好早餐，再叫大家起床。起床了，起床了，早餐好了，起床了，起床了。哇，开灯了，按到灯。因为我从小到大都是阿公阿妈叫我起床的，我不是用闹钟叫我起床的，所以我现在结婚了哈，我的闹钟是我先生的。念祖从小是由外公外婆带大的，外公把她当成小公主般照顾。冬天的时候，他要把那个热毛巾就拿在床头来，你先洗个脸吧，我就洗个脸，我就醒了嘛，就会起来，甚至他就把脑。早餐拿到我的床前说：“哎、欸，你要不要吃早餐啦？”就是这样子被叫起床的小孩。<笑>念祖家的餐厅有一幅版画，曾让他想起外公的家。我喜欢他的这个幅画的原因是，他太像我小时候的住在北港的时候所看到的风景。因为家里孩子多，念祖和姐姐们小时候都住过北港的外公家。你看这里三十年了。里头已经改建过了，不是外公家，外公家好像不是这个样子。那时候门都长这样，对，门都是长这样。头门。高二那年，外公因为心脏病突发去世，念祖深受打击。外公去世，我一直都不敢相信，但是发现发现我早上上课没人叫我起床了，我的早餐好像也没人可以告诉我今天要吃什么，慢慢的感觉到说外公真的不见了，都会觉得很感伤。外公去世，所以我那个时候除了上课天天迟到，<笑>成绩还一落千丈。<笑>为了让孩子们记住祖辈们的照顾，想爸爸给最小的孩子取名念祖，就是要叫我们记得要我们的外公外婆照顾我们，所以要纪念他，要想时时想着他们这样子，还要感念他们。从小备受宠爱的念祖，当了妈妈是否也会宠小孩呢？哎呀，哦，完蛋。打个一场，然后再开始写，就放松一下。我就想说，我应该来帮他复习功课这样子，结果他就一直哭。面对一边写功课一边打电动的孩子，念祖和警长该怎么办呢？稍待一会儿，马上回来。嗯、今天谁来晚餐？拜访的是国会助理蒋念祖和他的家人。警长的公司最近要迁往林口的新大楼，三年前他们就未雨绸缪地在林口买了新房子。以后如果走路上班大概十分钟就就可以到了，那这样我就可以，呃，很快的就可以回到家里，然后准备晚餐给小朋友吃。这间房子格局方正，什么都好，就是厨房小了点。我们买房子的时候那个。介绍销售员介绍，他说为什么格局这样？那个时候现代人哦，在厨房的时间很少，所以他做小一点。儿子女儿放假在家，警察和念祖一早就去市场买菜，中午要做刘家大饭店的招牌菜。我们家的刘家大饭店其实就是肉燥风干。对啊，这是照妈妈教的，妈妈教的方法来弄，运用油爆。爆香一下，然后再把肉去拌炒，拌炒到快熟了，之后再加酒啊、酱油啊、糖、盐这样。刘家大饭店的菜很家常，却是两个孩子百吃不厌的味道。当然，我们都点那菜啊，那种饭店级的我也数不出来。可是我觉得比饭店的还好吃。嗯，这有味道。趁着吃饭时间，大家都提出心目中的来宾名单。林美秀也是我蛮欣赏的一位演员呐，外表比较不一样。<笑>林依晨也是我欣赏的一位明星，他的谈吐内容都还蛮有水准的。从小我非常喜欢唱歌，是很喜欢听很多人唱歌，然后我很喜欢萧煌奇、苏打绿的主唱吴青花、历史老师吕铁，因为。国中老师有放给我看他的影片，我觉得他上课很好笑，然后可是却对我们很有用。呃，我想邀请林志炫的原因是因为，当初在网络上听到他的歌的时候，非常惊讶，因为他的歌非常有情绪的感染力。究竟是哪位来宾会来与他们互动呢？谜底稍后揭晓。
，在高雄念大学电机系的儿子永琪，从小到大总是一边念书一边打电动。Yeah. Oh, 哦，完蛋。嗯，基本都打个一场之后再开始写，就放松一下。啊，所以队友又死光了，重新回来。对，他说他的功课压力很大，然后念一念要打一下电动，心情稍微那个调节一下。是他自己的念书方法，对啊，然后成绩起来也没有说太离谱啊，就还好啊，就是所以就想吧，这是他的念书模式，就让他这样吧。不过念祖也有基本的家规。房间的门都是开着的，所以他在玩什么，我们大概都知道了。我是认为他们这个年代啊，这种网路啊，然后也这种电脑游戏是他们生活中一部分的。这个与其禁止限制他，还不如让他去熟悉，然后懂得去运用它。和数学很不熟的湘军，抓住哥哥放假在家的机会，请他帮忙解题。听不懂老师讲的，然后哥哥讲的比较容易懂。念普通高中一年级的湘军，真正的兴趣其实是动画设计。我原本想要念就是设计之类，就是想要画画，可是现在都没有时间画，也就。这这些图是我七年级升八年级的暑假画的，这个是。就是因为很多动画都会出现这个场景，就是好像叫做天空之镜吧。湘军的绘画创作其实已经展现在妈妈的书里。二零一五年，念祖出版了一本关于立法策略的书，在每一章的第一页就用了湘军的画作区隔。我们渴望哪一天可以帮他办个画展，对不对？好，嗯，不太可能。<笑>由于两个孩子的成绩都不错，念祖也就不勉强他们去补习。像我自己从小补到大，就觉得都要补习啊。结果发现他们两个不是这样的小孩，所以让我儿子小学一年级的时候要期中考，我就想说我应该来帮他复习功课这样子。结果他就一直哭，然后就说我都会啊，你为什么要帮我复习？而对自己专业知识要求很高的念祖，在当国会助理的二十几年期间，陆续取得了经营管理硕士与工商管理博士学位。所以，其实我很多的念书的因缘都是跟我的工作是有关系的。哎，但是有一次就是，哦，又要念博士班，又同时念学士后法律系，然后我那时候的工作又很沉重，所以我那时候。压力大到我曾经晕眩过，差点在坐公车的时候差点昏倒。最近，在老板的鼓励下，念祖准备再念一个法律博士。那已经读博士，我再读博士。<笑>对对对，所以我要念书，因为他们说拍拍手。他们说学习到的东西，将来可以回馈到的方式来了。念祖一边进修精进法律知识，另一方面，他也得站到第一线，理解抗议民众。那个李立修也有啊，同性婚姻也有，还有那个老年金改革也都有啊。其实我们常常接到很多抗议电话。对于现在很多的朝野冲突，念祖认为大部分与沟通不良有关，因此他在大学开沟通管理课程，希望培养年轻人的沟通能力。事实上，很多事情是做人比做事还要重要。希望带给学生一种正向的力量，不管是在。人际关系上，或是在家庭，或是在工作上，都会有一些帮助，也可以甚至减少一些社会上的问题。为了不把工作情绪带回家，念祖有一套逛街舒压法。做工作之后压力很大，我都会出去逛逛街。我是去我常去的一些店面，稍微看一看，走一走，这样逛街的时间让心情调节一下，我再回去。让那小孩就是觉得我回家就是一个很快乐的妈妈。其实，过年时客厅贴的步步高升自联发挥了功力。既然是步步高升，那就要贴高一点。<笑>警长传来了升迁的好消息。嗯，等那个组长要退休了，我现在要接他位置。电视台的新大楼正式启用，警长升为人资处处长，以后可以走路上班了。上班地点离家很近，让警察更方便照顾家庭。而念祖很感谢有警察的支持，让他可以专心做好国会助理的工作。
，让我今天可以去交往这么多的人脉，或是跟这么多团体的接触，其实我的背后就是有一个先生愿意包容我这一切。坦白说，牛筋，牛筋，那好几天前就要弄了，三天前，因为牛筋比较不好烂。今天是来宾到访的日子，念祖家的厨房一早就开始忙碌。不过很显然的，做菜的并不是主人。今早我请了两两位高手啊，一个是我大姐，嗯，然后一个是我大嫂。这个以前我念大的大学的时候住我大嫂家，那在那里我就。知道他手艺非常好，真的好。我找到了师傅，我找到了。汤呢是花生猪脚汤，那肉呢有葱烧排骨，还有卤牛筋、牛腱，然后冷盘呢有醉鸡腿、香菇、豆皮卷、醋溜花椒、土豆丝，还有乌鱼子。还有凉拌菠菜皮蛋，炒皇帝豆加山药跟枸杞，还有蛤蜊干贝丝瓜，有干煎、土托鱼、茄子、鲜虾。没有给我送，我看到简直吓到，我说天哪！大嫂做的都是请客的大菜，念祖连食材都请大嫂帮忙选购。我跟他说哈，那个那个困难的可不可以交给你？那简单的再交给我。念祖和小孩的工作是当二厨和试吃部队，偷吃不要留下证据。越重的，我要负责最重要的部分，就是最后一个步骤——吃。色香味俱全，媲美餐厅等级的六道冷盘，以及海鲜、肉品与鲜蔬佳肴陆续上桌。大家最期待哪一位嘉宾前来共享呢？绿姐。林志炫，肖芒奇，我觉得可能是林美秀，但我希望是林依晨。<笑>我脸本来就红，我这主我这里本来就都红了，我真的，我那那真的是不会说谎的。今天真的是林依晨啊，我看他可能不想睡觉了，太嗨，太嗨了，太嗨了，睡觉的时候还有嘴角上扬。究竟谁是今天的神秘嘉宾？是演员林美秀、林依晨、歌手萧煌奇、林志炫，还是补教老师吕杰呢？是哪一位来宾上门让大家笑声不断呢？稍待一会儿，神秘来宾即将登场。今天的东道主是资深普惠助理蒋念祖和他的家人，他特地请商先生的大姐和大嫂两位厨艺高手为来宾准备了一桌美食。天色暗了，晚餐时间已到，全家人一起在住家楼下迎接嘉宾。来了来了，真的来了耶！来谁来晚餐的专车载着神秘嘉宾出现了，他究竟是谁呢？新年快乐！新年快乐！新年快乐！快快快快快快快！答案揭晓，今天的来宾是历史科普教老师吕杰，他幽默有趣的教学影片在网络上创下两百五十万人次的点阅记录，曾经被票选为最爱普教名师。有时候我们真的想知道，就是管理我们、统治我们的法案到底怎么过的？哎呀，我想问看，你们是不是真的脑子有洞？哎呀。或者说哦，原来有我们不知道的地方，原来在那个位置上的人，他们的考量啊什么，跟我们其实是不一样的。我就怕吃素啊，<笑>等下会不会吃便当啊？等下是真的是便当，我出钱，我们一起去外面吃好不好？那你从高雄来？对啊。哦哦哦。我儿子在中山呢、啊。啊。念大学。念大学。你们有没有住宿舍？那个你有进去偷东西过？有啊，他被偷了。他偷的可惨了。他他被偷过零食，还有什么泡面这个。哦，对，整包被叼走。书还被撕烂。哦，还好啊，读大学应该不用用到书啊。入座后，吕杰尴尬的送上借花献佛的伴手礼。这个这个这个饼有有点点故事。呃，我以前在嘉义念书，那我们常常去北港拜拜什么的。哎、啊，这哥啊头甲这大饼也是也是做好食的。那我今天刚好就是去那边演讲，然后就请主办单位帮我买。哦、oh.。他主办单位也很有心，他不跟我收钱。哦、oh.。他不收钱算了，他居然贴上某某某进证。<笑>
<笑>所以搞得变成借花献佛，你知道吗？哎，要躲避个蛇草呢？哎呀，哦，谢谢谢谢谢谢谢谢。你刚刚讲家里人，他是家里人。家里人，你刚刚是中正大学嘛？我在念书啊。对啊，对啊。然后你刚刚说去北港，我小时候住北港。刚好都有一年。我在嘉义读书读了八年。八年。大学在研究所。哦，对，我研究大家毛都不一样，对啊，对啊。写论文是一件非常痛苦的事情，所以你现在要攻读博士。哦，对啊，干二。我是被逼的。对，不是。我总招总招逼的。对啊，总招说最好要去念一个法学博士。哎，台湾都是被读法的搞坏的。就面对桌子美食，吕杰的筷子首先伸向葱烧排骨。排骨空空个软软，你无想甲食，伊伊会歹势，你知无？吓啊！你要啉红酒无？红酒哦。配配这把子，袂歹。我听我就好乱性啦。啊，啊无就柳橙汁。柳橙汁啊无，红酒。差距也太大了。听说菜是大嫂烧的，吕杰立刻转头要认干妈。你好，你好，你有欠客气无啊？你好，你好，这个路口西瓜，它骨头不会流出来。哦，啊，那个呀，那个看，那个看，哦啊，你好，我们平常没有吃吗？对啊，平常打工小家伙，嗯。检察官就来处理啊！哇！吕杰很好奇，将军为什么想邀请他？有没有什么什么想找我？喜欢帅哥对不对？没有，我是。你你可不可以顿一下再再再否认？你知道这样多伤我的心吗？是我不想说谎。其实国中老师放你的教历史的影片，然后我觉得很有趣，就是。你讲了四七六和一四五三，大家都还记得，看一次就不会忘。湘军说的“一四五三”是东罗马帝国灭亡的年代，谐音“一次午餐”是吕杰发明的莫名其妙记忆法。哎，但是有几个年代它是一定会好的。我们知道，绞尽脑汁想一些有的没有的。对，为什么？因为我们要赚钱。这大部分都是你自己掰出来的。很快，创意，创意。吕杰认为，现在的教科书把历史切成许多小片段，学生不了解前因后果，只能死背，导致对历史人物不感兴趣。其实，为什么我我在讲三国，我讲关羽，我会把它很，很像，就是你会遇到的人哦，他为什么看书书拿那么远？因为他老花眼。你跟他讲关公骑赤兔马，这这还用你讲吗？就打电动都知道啊。那我那种关公是开法拉利。OK， 那他他就才会觉得有趣，有印象，他才会去追着这个科目，他会对他产生兴趣。他可能回家还会再读三天，但是他常常去读那个三天呢，他成绩自然就会进步。身为补教名师，吕杰很清楚社会上对补习班有不少的负面批评。当然我知道社会大众很多人其实瞧不起补习班。他就啊，我们旁门左道啦，我们怎么样？我们教书还不是为了赚钱吗？靠！我教书不赚钱，我干嘛？我老婆跟女儿行光合作用吗？我就是因为有一些孩子，他可能在学校他听不懂，他需要补习，我们才会存在，而不是因为我们开了补习班，学才需要补习。那如果说你觉得补国音数很丢脸，那补小提琴就比较高尚吗？<笑>除了关心教育，吕杰对政治也很关切。他很好奇，为什么很多政治人物说话既无趣又难懂？在政界里面 ，OK， 有些演讲就很有趣啊。有些人讲话，嗯，奇怪，张美波困的困啊，然后就给出第二幕。原本你听得懂的政治讲话，你听不懂。但他会一直讲，跟你说我们持续在沟通<笑>。政治就是把简单复杂化。对啊，稍微思考。而政府为什么经常会推出让人无法理解的政策呢？我在想这个问题啊。不是政策出了问题，有时候是人出了问题，要跟很多人协调沟通。哎，有时候政治协调最后就是不能完要求完美，意见差距太大了，只好选择大家都可以。
接受的部分先通过、啊。尤其是我念法律的时候，老师都会骂我。你那条文会这么写这么烂这么差、嗯？我说老师，如果不写这么差这么烂，不会过的。我我突然还有一个想问你们问题：<笑>立法院打架是打真的还是打假的？<笑>其实我觉得在立法院打架，通常就是因为两边的意见差距太大，最后就是用暴力处理。可是我记得他们都很熟啊，会不会他们上去啊？你冲阿伟，冲阿伟，杨超林去啊，杨超林去啊，哎呀，还好熟，要不然会更激烈。真的吗？其实有的时候是因为大家都是立法委，大家都是代各自代表各自的政党的意见，嗯、所以来这边打，真的也就是要的那个东西，也不是说我就是讨厌你，我就趁机打你，也不是这个、嗯，所以也不用打得那么凶啊，就是说我要什么东西是一种表态、啊，对，对啊。蛮吕杰会关心政治，是因为法律系是他大学的第一志愿。嗯，我第一志愿填台大法律系。因为我从小最大的志愿就是考上一家好高中，然后考上台大法律系，然后选立委，然后选台北市市长，然后当总统。哦，哦哦哦<笑>超陈水扁的吗？<笑>所以，所以我们小时候虽然没有念成法律，念祖却认为吕杰很适合从政。政治人物就是像这样子的料的人来的，<笑>而且又长得像彪哥，你看多好、啊。如果你看这个角度一点，有没有像张荣卫？<笑>我跟他连字都长在同一个地方。<笑>除了当补习班老师，吕杰大学时的另一项收获就是认识了当时的学妹，后来的老婆。那时他们当学长的会替学妹的颜值打分数。我怎么突然是紧张？没有，我老婆算不错啦，个性又温驯，变方便之后，当时的。给大家分数是怎样？绝对不是。没有，他坦白讲，他们那一届不是我们打分数的。有后悔吗？就这样，你应该没有吧？当然没有。我们的爱情至死不渝。我一生只爱伊一个，唯一甘愿牺牲一切，真心献过着三遍海誓，山崩地裂爱伊无后悔。你知道这段我练习多久吗？这张脸拍照又长，张脸。我跳江。真心话吗？没有啦，其实这是歌词啊。这是台语歌的歌词啊。和太太结婚多年，吕杰现在有两个女儿，是他最好的能量补充器。我曾经有一个月三十天有二十几天在外面流浪。哦。从学生跑来跑去上课啊，你好累好累好累，要提着行李回到家这样。然后我就看到我女儿这样。就这样跑过来，然后抱着你，要爸咪，你回来了哦，这样子，对啊，其实蛮感动的，就一个跟你长得一模一样的人冲过来，吓到。然后有一次，我是回去，然后冲过来，他讲的话差不多，加一个又我好难过，又你又回来了，我就难过了，你知道吗？我就难过了呀。当初让吕杰在网络上爆红的是一段关于天安门遇水肥车的上课影片，却让他体验到网络霸凌的可怕。当年在太阳湾泉就我在讽刺他们，然后就莫名其妙就就被骂得很惨。然后那时候你才知道，原来网络霸凌这么可怕。你知道我遇过最大的羞辱是什么？你知道吗？冲过你是那个那个那个谁？那个郑杰哦，郑杰。经过网络爆红与被霸凌的震荡起伏，吕杰的补教人生在当了爸爸之后，进入另一个阶段。教书的前三年，第一年到第三年，其实我不是个老师，我是个谐星。然后第四年到第九年呢，我变成一个教书匠。然后一直到四年多前，我大女儿生出来，就你开始看学生的感觉不一样，你知道吗？你开始会想给学生的不只是这个会考那个会考。吕杰开始关心学生的烦恼。其中最大宗的是感情问题。多两分。你们交男朋友了吗？没有。没有。那宝贝，你能接受他现在跟你讲他交男朋友吗？他，男朋友。什么？他耳朵开始红了。他耳朵开始红了。你问我儿子可不可以交？来，你可不可以交男朋友？我我要交男朋友。哎。啊、你这个反应你知道，如果在前阵子，又是一个政治人物，你逮几个啊多屌啊！啊，这我来讲对不对？吕杰也以自己的经验鼓励永琪，在大学期间要多参加活动，不要让青春留白。现在大一，大一、啊，嗯，现在读大一，对，还没有填错志愿，不要再抽他伤口了。<笑><笑>
，哎、欸，我在先走，我我在干苦的啊。那你就读大学好玩吗？怎么说呢？玩的时候是很好玩呐、啊，但读书的时候也是很苦的。对，对，我最高纪录曾经两个多月没去上课、啊。两个多月。哦放暑假，你跟刘生，我讲，我讲，我我我常跟孩子讲，就是你读大学的时候，你真的是要去好好挥霍你的青春。那至于挥霍你的青春，不是每天躲在房间里面打罗抽神魔、打电动、上网聊天。嗯，但坦白讲，没有。网络跟电动，不是你杀时间的战场。你知道，我们可以花两百块办一个全系可以玩的活动，两百块就总经费就两百块。办什么阿丘巴比赛？<笑>就是当你那个阶段过了之后，你的回忆越来越多。问起吕杰的幽默感是怎么来的，他毫不犹豫回答两个字：天分。哎<笑>、欸，真的呢，口才是可以训练，但幽默感是天生的。至于如何让讲笑话的能力熟能生巧，吕杰用一则成人笑话做说明。哦，这些自己哦，你们不要听了、哦。你知道有一次，这是真的，毛泽东跟邓小平的对话。嗯，就是邓小平问毛泽东，主席，人世间什么事情最快乐、嗯？就人世间什么事情最快乐？然后毛泽东转过来看着他，做爱，做爱。主席，人世间什么事情比做爱更快乐？再做一次。晚餐将近尾声，吕杰示范了他如何教古希腊哲学家苏格拉底的辩证哲学。像我嫁到苏格拉底，他后来娶一个有钱的寡妇，那他不喜欢回家。有很多男生就是结婚前誓死如归，结婚后誓归如死。<笑>然后他每天都在跟人家聊天，就一天他老婆受不了，从外就开始骂他这样。我就通报对面老婆是开过大事，伊要死就扯走，我要带动搞，带来我就搞拖一波，扣兼吹波罗这样子。那苏格拉底怎么生气？没有，他老婆更生气，他就拿一桶水泼他，啪！苏格拉底转过来跟他朋友讲。我们刚才在聊什么？自然法则，个打完雷之后就一定会下雨。<笑>可是我讲完这样，你会觉得对苏格拉有兴趣。那当然我会拉回来，他怎么跟别人辩论？嗯嗯。好、哦，那站在菜市场，一个人走过来，哎、欸，懂哎，没有菜椒葱啊？我没炒哟。你没炒葱啊？我脚崩啊！你脚崩没冲上？我我呀、啊，你我还没冲上？你靠腰杆。我我还没冲上。<笑>今晚这一餐混合着历史、政治与笑声，让历史人理解了政治人的两难，也让政治人思考政治是否能多一些幽默。如果未来的国会殿堂上超也拼比的不是肢体动作，而是幽默感与笑话，那么我们的明天或许会更好。我被淡掉了。啊，原来为什么政府会定出一个低能的法案，或者是一个？这么不完美的政策，其实它中间有很多很多的角力。那某一种程度上来讲，一定会有人选择妥协。一餐饭下来，我觉得其实这家庭蛮可爱的。我相信，呃，两个孩子一定会有很多稀奇古怪问题想要问我，但是爸妈在现场，这孩子可爱的地方，哎呀，印象最深刻的是苏格拉底那一段。原本对他一点兴趣都没有，连记他名字都觉得很麻烦。现在突然觉得他好像是个很有趣的一个一个人。二年级的时候稍微有空一些，我应该会去参加社团。我觉得这老师他蛮能引导学生去去思考，或者是可以提供一些不错的过生活的一些观念。对，今天跟他谈，我非常的开心，因为的所有政治人物都可以这么幽默，我想我们台湾的政治应该会更好。小英今天哦，好难，星空梦。我长那么大也是第一次拿这种杯子喝。大家在播出一种球在那，对啊，对啊，播出会被笑，你知道吗？我觉得很可爱啊。有哎，还还有这样的，没办法，没办法，给我手，谢谢。